Joaquín Van saca el banjo también, ese pedazo de sonido de caja encima ahí, pero y, be, calentitos, calentitos me vienen con este tema. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Mira, venimos con otra pequeña... Pequeño vídeo, serie, como lo quieras llamar. Vamos a hacer un par de partes de esto porque esto me lo tengo que papear entero. Pero esto, mira, creo que en su día, ya es que ya pierdo la cabeza, creo que me lo dijo Nacho, eh, pero me lo dijo el otro día Pablo, que estuvieron la moda en el estudio de Pablo, el guitarrista cantante de Desacato, y, y que grabaron ahí un directo de la leche, por lo visto. Y... Eh, Aquí estamos, alguna ola se llama, creo que son 10 temas, así que vamos a ir poco a poco, parte por parte, como dijo Jack el Destripador. Eh, pero le vamos a dar caña, me voy a callar ya, que tengo unas ganas que flipas de escuchar esto. Empezamos con 93 compases. Y no voy a contar todos los compases del tema, porque como sean 93 me, me muero. Aunque podría hacerlo, aunque podríamos hacer la matemática aquí, porque si descubrimos el BPM y... Bueno, me callo, que ya me estoy haciendo aquí friki. ¡Vámonos! 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 ¡Spacebar! Mira, y esos son los micros que me estaba diciendo Nacho el otro día. Arma mal balanceado Otra vez se puso a llover Creí que me caía un rayo Pero no está por caer Me he levantado un poco pronto Dos sentados sin comer Andan vendiendo en el mercado que yo no quiero ser Se me olvidó contarte algo De lo que me ha pasado ayer Al menos son 300 largos Los que me hicieron perder me me hicieron perder me. Tú ven Que yo pago la nafta Vamos a enseñarle al sol Cómo se toma una curva Cómo se parte un amor Se cae sobre la escena Solo está abierto el hospital Estoy seguro de que estamos Delante de la última oportunidad Hay un Dios que me ha encontrado Es el de los afortunados Me manda flores y regalos me dice que me porte bien Tú ven Que yo pago la nafta Vamos a enseñarle al sol Cómo se toma una curva Cómo se parte un amor Tú ven Que yo pago la nafta Vamos a enseñarle al sol se toma una curva como se parte un amor Noventa y tres compases para no caer de pie 
En esta habitación 93 Con pases para no caer de pie En esta habitación 93 Con pases para no caer de pie En esta habitación 93 Con pases para no Flipas, madre mía. A ver, espérate. Ah, no, aquí tenemos la segunda, esta es la vuelta. Pero, macho, o sea, lo sencillo que es el tema, en realidad, estructuralmente, bastante pum, pam, pum, pam, pero el nivel de, 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 de los arreglos, los pequeños detalles, el cómo está sónicamente todo. Eh, no sé, macho, es que llega, me llega. Cómo lo han grabado todo, cómo suena todo de orgánico, cómo suena todo como si estuvieras ahí, como si estuvieras disfrutando eso con la banda ahí. Las voces, eh, ahora sí que, sabes, me falta mucho por escuchar de esta banda y siempre eh, tras hablar con Nacho y tras ver otras entrevistas con ellos y todo eso, sé que tienen raíces mucho en, en el punk y todo eso. Eh, pero siempre me ha costado verlas. Siempre he visto más influencias en el folk eh, y mucho, yo qué sé, cosas como Bon Iver y todo eso. Eh, pero en este tema sí que he visto esa, esa raíz un poco más eh, punkera ¿no? y esa, 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 esa raíz un poco más agresiva en cierta manera, sobre todo con las voces. Eh, flipas. No tengo nada más que decir. Vamos a seguir dándole caña a esto. Ahora tenemos la canción La Vuelta. Vamos a ver. El verano llegó. Qué voz arrón tiene también, eh. Vaya, no buscaré otra playa para ver cómo te Mira, y para los frikis que andéis por ahí, este micro aquí es un Coles, uno de esos de cinta, tanto con Nacho lo hablaba, tanto con Pablo lo hablábamos el otro día. Mira. ¡Puf! Y creo que, me imagino que lo tienen en el saxo. Sí. Ah, bueno, y luego tienen ahí otro, como un, uno más pequeño para el saxo, pero de todas maneras es que... Cualquier cosa por ese micro. Y encima, cuando tienes unos musicarros de este nivel, es que vamos, ¿eh? les puedes poner una patata que van a sonar bien. Si te mira mientras piensa en otra cosa. Mira ahí esa camiseta de Richard Rack. Bestial tú. Siempre estoy pensando en otra cosa Pero todo ser viviente está en el campo de batalla Y es mentira eso de que ando en otra cosa Porque solo pienso en ti Estoy parado en la vuelta Mira, una cosa que quería destacar ahí rápidamente Como está una de las guitarras en, en el altavoz derecho, ¿no? Eh, tocando la parte con la que he empezado el tema pero luego hay otra guitarra como creando esta textura de notas un poco más rápidas ¿no? Eh, pero crean como eh, como que te meten en el ambiente ¿no? Eh, y son yo que sé en cierta manera hay muchas cosas que puedes hacer con el sonido para crear eh, yo que sé una, una, una profundidad una grabación o lo que sea pero también es los arreglos y cómo escribes la canción ¿no? Eh, yo qué sé, por mucho que quiera sonar a Metallica, Metallica va a sonar a Metallica, o por mucho que quiera sonar a ciertas bandas, van a sonar ellos, porque ellos son los que han creado esa canción y ese sonido, ¿no? Y son ciertos arreglos que, 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 que hacen que la canción coja esa dimensión, ¿no? Y este es un claro ejemplo para mí, porque muchos otros guitarristas, bandas que con dos guitarristas igual están tocando lo mismo, ¿no? Y aquí están completamente creando texturas, pues como hace bandas como Vetusta Morla también, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir dando la caña. Cosa, pero todo 
todo ser viviente está en el campo de batalla y es mentira eso de que ando en otra cosa porque solo y el acordeón ahí ¡Puf! estoy parado en la vuelta nadie se acerca por la tormenta estoy perdido en la vuelta nadie me aleja de la tormenta llevo la sensación de que ella no te duele Tan rápido se mueve El futuro está brillante Aunque dicen que se apaga Si consigues a... Y el pianito ahora El otro guitarrista tocando el pianito Acercarte Y cuando nos veamos Lo sabremos Solo espero que el que sufre Sufra menos Y el que quiera pueda amarse libremente Sin cadenas Porque solo pienso en ti Estoy parado en la vuelta, nadie se acerca por la tormenta. Estoy perdido en la vuelta, nadie... Y yo, mira, no soy... No tengo... No tengo tanta... Yo qué sé, no sé cómo expresarme aquí. Que se me está yendo aquí la, 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 el cerebro inglés. Eh, pero mi conocimiento sobre instrumentos de viento, no es tan vasta eh, pero creo yo por el tamaño que tiene ese saxofón, que es un saxofón barítono, o barítona, o no sé cómo se dice, eh, pero me encanta, me encanta cómo suena la mezcla entre ese saxofón con el bajo o sea, es, vamos es que hasta, empieza a tener hasta cualidades un poco de sintetizador ¿no? Eh, porque el saxofón cuando llega a ciertos registros tan graves como que empieza a coger esta característica de, de como ¿cómo lo diría eh, waveform en español joe, eh, no sé cómo se dice pero un, yo, sintetizador, bueno el sonido en general hay, hay, hay varios tipos de waveforms que es como el eh, físicamente como describimos eh, el, el carácter del sonido ¿no? y el, el, el saxofón tiene un sonido más como de cuadrado eh, no sé si me estoy expresando aquí muy bien, estos son temas técnicos que nunca he estudiado en español así que perdonar, pero tiene como ese sonido como más distorsionado ¿no? y de hecho muchos, incluso, incluso trompetas a veces que suenan distorsionadas ¿no? eh, cuando llegan a ciertos registros o ciertas maneras de tocarlas eh, y me encanta cómo está compenetrando con el bajo aquí es un sonido súper especial me aleja de la tormenta estoy parado en la vuelta nadie se acerca por la tormenta estoy perdido en la vuelta nadie me aleja de la tormenta estoy parado en la vuelta nadie se acerca por la tormenta estoy perdido en la vuelta Flipas tú. Flipante. A ver, un bombo, una caja. Vámonos. Buah, ¿qué me ha recordado esas primeras tres notas? Ah, ¿qué canción es tú? Ah, ahora se me olvida. Uf, me recuerda a algo mogollón, pero no, se me ha ido la cabeza ahora. Lo tengo en la punta de la lengua. Ah, bueno, vamos a seguir. Que esto ya tiene una pinta impresionante. Aquí más saca el banjo también, ese pedazo de sonido de caja encima ahí, pero calentitos, calentitos me vienen con este tema.
Escribo mientras me alcanzan restos de niebla y culpa de ayer Recostado en la cama de un hotel que debería ser un hostal Fuera solo una campana, dobla por el muerto de las cinco y diez Abro la ventana e imagino que el ruido de los coches es el mar Guay, wow, y ahí... Nacho tiene ahí, ¿cómo se llama? Yo no sé si llegamos a hablar de ello. Oh, sí, se me ha ido la olla ya y no me acuerdo, pero tiene, la, vamos, la mejor pastilla o como lo quieras llamar, porque en realidad no lo es. Eh, yo qué sé, a mí me faltan muchas cosas por probar, pero este, el LR Bugs, eh, creo que se llamaba Symphony, no, Anthem. Una de las mejores cosas que le puedes poner a una acústica es que... A, yo qué sé, es lo más real que he oído de una acústica. Hay bar, eh, marcas como Taylor que, yo qué sé, hacen guitarras de 6.000 pavos, pero le ponen las mismas electrónicas que una guitarra que hacen de 400, ¿sabes? Y no le hace justicia al sonido que tiene esa guitarra. Y esto es una mezcla entre payeso y, y micro de condensador justo ahí y a, hace que suene maravilla. No sé si estarán utilizando la, la línea de esto para esta grabación, eh, pero la verdad es que es un salvavidas para directos, para, para en el estudio si la cagas o lo que sea con el micro o cualquier cosa, pero bueno, lo siento por la fricada del día, pero habría, había que dejarla, había que sacarlo. Los coches es el mar. Saboreando el techo y la luna en la persiana Imaginándome tus manos, cada hora dura una semana Y mi memoria es una llena, un corte con cuchillo en el lóbulo frontal El recuerdo lo envuelve todo, se lleva más de lo que da No, ya no volverá Canciones tristes porque hablan de gente que apartasteis Camino sin detenerme, atravieso el azul de un océano Estoy flipando también con la edición de este vídeo La verdad es que está súper guapo como están haciendo los diferentes planos Está muy muy guay no virgen Solo pero rodeado por aquellos escualos a los que alimenté El cielo no cura lo del suelo Déjame contarte lo que sé Volverá Ahí al final, mira, esperar, que podías oír el, el sonido ese analógico y cómo han hecho un fade, ¿no? Hoy es el, el ruido de los cacharros. Sí, ese, ese, ese es el sonido de los discos, de verdad. Pero bueno, me callo ya que soy un pesado. Madre mía, tú, menudo, empezamos calentitos con esto. Le daremos la semana que viene a otros tres. Ojalá pudieras seguir escuchándolo porque... ¡pua! Pero es que no me da tiempo, tú, no me da tiempo. Entre Hay demasiadas cosas que hacer, hay demasiadas cosas que hacer. Hay que... Le daremos más la semana que viene. Pero ya estoy con... ansioso. Porque es que... Me ha fl... Ah, mira, y ahora justo estoy viendo el, el micro ese de cinta, el Rupert Neve, ese que me dijo eh, Pablo en el podcast. Está ahí justo. Eh, pero es que, madre mía, tú, esta, esta banda... Y me encanta verlo, poder verlo ahora más en directo y todo eso. Eh... 
tienen algo muy especial, tienen un, un sonido muy interesante, tienen un sonido muy orgánico, un sonido muy fresco, es, no sé, tiene una mezcla de tantas cosas que, 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 que me llama muchísimo la atención y me, y, y me habla al alma, ¿sabes? Eh, ya sé, para gustos colores habrá gente que no le guste, habrá gente que le encante, habrá gente... Hay de todo, ¿no? Pero yo qué sé. Yo, esta es una banda que recomiendo muchísimo. Me, me flipan. Pero bueno, seguiremos dándole caña la semana que viene. Si, no, si sois nuevos al canal, ya sabéis qué hacer. Dale a suscribir si os ha gustado el vídeo. Darle al me gusta para esos algoritmos. Y nada, seguimos la semana que viene. Parte 2 eh, de alguna ola. Ya con ansias. Así que nada, ahí nos vemos. Hasta la próxima. A cuidarse. Un besazo y un abrazo a todo el mundo.